Matia Binotto sobre Mercedes e o problema do DRS de Verstappen, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, lembrando já tivemos um vídeo hoje falando sobre Alfa Romeo do Bottas como favorita em Mônaco, também falamos de McLaren e Aston Martin, então dá uma olhada, vídeo falando desse pessoal do meio de pelotão e agora um vídeo falando dos ponteiros, por que não? E nós vamos então com esse conteúdo neste final de quarta-feira. Então vamos lá, começando com a Ferrari mais precisamente Matia Binotto. Em entrevista pós-corrida, Matia Binotto não se mostrou muito empolgado com a Mercedes. Todo mundo falando de Mercedes, de ritmo de Hamilton, e o Binotto falou o seguinte na matéria que você confere aí na descrição do Motorsport. Primeiro, parabéns a eles, porque eles se recuperaram e melhoraram a velocidade do carro. Na classificação, eles estavam 7 décimos do ritmo, que ainda é um circuito curto. Na corrida, eles terminaram a 30 segundos ou mais da Red Bull e poderia ter sido talvez 40 segundos para Charles. 40 segundos, 66 voltas, ainda são 6, 7 décimos por volta. 6 décimos, 7 décimos ainda são significativos, é como a Ferrari no ano passado. Então o Binotto basicamente jogou um balde de água fria em quem estava achando que a Mercedes viria com tudo. E tá uma questão muito curiosa essa da Mercedes, porque o pessoal da própria Mercedes já soltou até vídeo falando que a Mercedes vem muito forte, que eles estão agora realmente de volta ao páreo. Isso tá pegando a gente um pouco de forma desprevenida, porque um lado fala uma coisa, o outro fala a outra. O ponto do Binotto é um ponto interessante, ainda assim em ritmo de corrida a Mercedes não foi tão rápida quanto o Leclerc, mesmo se você comparar o Hamilton, que o Hamilton andou na mesma balada do Verstappen, se a gente fizer a média da corrida toda, que foi basicamente o que eu passei para vocês aí há um ou dois vídeos atrás. Só que quando comparado a Leclerc, Hamilton não estava tão rápido assim. Leclerc ainda tinha uma vantagem, Leclerc foi o mais rápido em termos de ritmo puro durante todo o período em que esteve na prova. Então nós podemos concluir que a Ferrari talvez com o Leclerc ainda tenha esse passo à frente, a Mercedes evoluiu, mas o quanto ela evoluiu talvez tenha sido um pouco mascarado pelas circunstâncias de corrida, o Leclerc abandonando, o Hamilton ficando de cara para o vento durante muito tempo, enfim, esse tipo de coisa pode ter influenciado. É claro que a torcida geral é para que tenhamos três equipes brigando pela vitória a partir de Mônaco. Isso vai acontecer? Difícil muito difícil, eu diria para você não criar grandes expectativas, mas ainda assim a fala do Binotto chama a atenção porque ele dá uma baixada de bola e fala, olha, a princípio eles estão basicamente como nós no ano passado. E o Christian Horner falou sobre a Mercedes, mas ele foi para um lado um pouquinho diferente. O Horner já chamou a atenção para o campeonato falando que tudo pode mudar rapidamente, basicamente o que ele cita é o seguinte, acho que a Mercedes mostra a rapidez com que as coisas podem mudar. Acho que depois da Austrália estávamos na casa de 40 pontos atrás e agora lideramos por 6, a caminho de Mônaco. Então isso mostra a rapidez com que as coisas podem mudar. É por isso que eu não descartaria a Mercedes com a quantidade de pontos ainda disponíveis. Sabemos que a Ferrari tem um carro muito rápido, então você sabe, as coisas podem mudar muito, muito rapidamente. O Christian Horner foi um pouco mais cauteloso, falando, olha, pode ser que eles tenham chegado mesmo, pode ser que a Mercedes já volte para o páreo, que é uma coisa que a Red Bull tem falado há algum tempo. A Red Bull tem colocado essa linha de raciocínio que a Mercedes vai chegar, a Mercedes em algum momento vai sim estar na temporada brigando por vitórias, que não deveria descartar a Mercedes. O Helmut Marko falando, olha, não vamos descartar a Mercedes porque é loucura. Então, a Red Bull tá com essa mentalidade enquanto a Ferrari talvez esteja vendo a Red Bull como a principal ameaça. Quem está certo quem está errado? a gente vai descobrir a partir de Mônaco para saber aonde está verdadeiramente a Mercedes, Mônaco, Canadá, enfim, as próximas provas que virão no calendário. Vamos ficar na torcida, para que tenha assim um período muito bom de corridas com três equipes podendo vencer, eu não me recordo da última vez em que três equipes poderiam estar vencendo de forma consecutiva, de forma ali frequente, três equipes brigando, 2010 nós tínhamos três equipes brigando ali pelo título, mas não era algo que toda corrida sempre estavam brigando, sempre tinham possibilidades, foi muito circunstancial 2010, então talvez 2022 possa apresentar um campeonato bem diferente, bem legal para gente, 
pelo menos é o que a gente espera ainda mais depois de 2021, que foi uma loucura, né? A gente até hoje fala de 2021 em vários aspectos. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar de DRS, mais precisamente o DRS do Verstappen. Sabemos que ele teve aquele problema na corrida, que o DRS dele às vezes abria, às vezes não abria, geralmente abria quando não estava tão próximo do Russell, né? e aí ele não conseguia passar, mas de qualquer forma a Red Bull começou a ficar preocupada, porque no ano passado eles tiveram problemas também com a asa traseira, com o DRS, e agora parece que o problema é até mais simples, só que pegou desprevenido, pegou aí como o pessoal fala de calça curta. né? O que, que acontece? Nós temos a matéria aqui que indica que sim, a Red Bull no relatório oficial pré-corrida já tinha feito algumas mudanças na parte traseira do Verstappen, mais precisamente no disparador do DRS e no flap por si só, e também fizeram alterações no carro do Pérez, por mais que o Pérez não tenha apresentado falhas, alguma coisa a nível de estrutura não estava legal, então eles fizeram essas mesmas atualizações, reparos no carro do Pérez, o que é estranho, de acordo com uma imagem que talvez eu consiga passar aí para vocês, que foi tirada pelo Giorgio Piola, que é fotógrafo e jornalista uh, muito conceituado no meio da Fórmula 1, você vai ver que tem sim aquele meio que remendo ali na asa do Verstappen, e a princípio a preocupação da Red Bull seria justamente com rachaduras causadas por um estresse em toda a sua estrutura, por isso a Red Bull estaria com muitos problemas com essa asa traseira e tem gente falando até mesmo que poderia ser um resultado das atualizações para perder peso, mas não vi nada de forma oficial ou algum jornalista falando isso de uma forma assim mais convicta, então vamos esperar para ver. O fato é que ainda é incerto se o mecanismo que está causando uma falha por estresse ou se é alguma outra coisa, então no final das contas a Red Bull vai ter que descobrir o problema para poder solucionar até Mônaco. Christian Horner inclusive falou o seguinte, que eles estão buscando toda a performance disponível e o peso é um fator nisso, talvez eles tenham sido ambiciosos demais, mas acha que precisam entender exatamente qual é o problema, porque ele Horner achava que tinha uma solução e infelizmente não foi confiável para a corrida toda. Então você vê que o Horner cita o peso, mas nem ele sabe dizer se é isso, então tá meio complicado né, como eu disse Nenhum jornalista que está apurando mais recentemente, porque a matéria já tem um tempinho que foi escrita, né? Nenhum jornalista falou sobre isso, ou seja, a Red Bull já pode ter largado de mão essa mesma linha de raciocínio, mas a gente vai ter que esperar, pode ser que eles tragam alguma atualização para a gente, falando que o peso realmente, a redução de peso, o pacote da redução de peso trouxe algum dano para o carro. Como curiosidade, nós temos uma vibração no flap superior que foi visto nesse grande prêmio da Espanha, principalmente nos treinos, e que é algo similar ao que a Red Bull tinha no ano passado naquelas últimas provas. Você lembra que ele ficava flicando, ficava o DRS abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando? Pois é, então pode ser algo até parecido com o ano passado, só que não exatamente o mesmo problema. Vamos ficar de olho, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!